আরফিন শুভর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে তাসব ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে এবিএম শুভর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে সাকিব সাকিব ভাইয়ের সাথে আমি কাজ করেছি ইন ফিল্ম কল অপারেশন অগ্নিপথ অ্যান্ড সাকিব ভাইয়ের কথার কী বলবো সে তো আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বলা যায় একজন ফিলার বেসিকলি তিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা ইন্ডাস্ট্রিটাকে এমন একটা স্ট্রং একটা জায়গায় ধরে রেখেছেন এতগুলো বছর ধরে এবং সিনিতি অসম্ভব ভালো একজন মানুষ তার সাথেও আমি খুব ক্লোজলি কাজ করেছি আমার আসলে যেটা বলবো আরফিন শুভ হু হ্যাপেন্স টু বি এ ভেরি ট্যালেন্ট অ্যান্ড ওয়েল এ ক্লেমড অ্যান্ড ওয়েল রেকগনাইজড অ্যান্ড অ্যান্ড গিফটেড আর্টিস্ট আমাদের আমাদের এখনকার সময় and and he's a very 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 big inspiration to me and he happens to be a very good friend of me mine amar khub bhalo ekjon bondhu arfin shubho ebong amra sob shomoy film niye kotha boli bibhinno dhoroner music niye kotha boli ebong she khub bhalo gano gete pare kintu um ebong arfin shubho sathe amar eta mone hoy dhaka attack shoho mission extreme jodi dhori eta amar third film kintu tar ageo tar sathe amar kaj kora hoyeche which was in mid 2000 সেটা আমরা একটা ড্রামা ফিকশন করেছিলাম একসাথে দু হাজার সালে না দু হাজার সাত আটের দিকে এনি হাও সো ওই বন্ধুত্বটা যেহেতু আছে তো তাকে আরফিন শুভকে আমি বেশ কিছুদিন ধরেই চিনি এবং সো ওটার সাথে অবশ্য আমাদের প্রজেক্টের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমি অন্য যাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে যেমন তা আসান ভাই হিজ হিজ এ ম্যাগনিফিসেন্ট পার্সোনালিটি তার সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার অসম্ভব ভালো এবং আই হ্যাভ লার্ন সো মেনি থিংস ফ্রম হিম পার্সোনালি প্রফেশনালি তো এই ধরনের মানুষগুলোর সাথে কাজ করা আসলে আমার জন্য পার্সোনালি একটা ব্লেসিং আরেকজনের কথা না বলি না সেটা হচ্ছে এবিএম সুমন হু হ্যাপেন্স টু বি এ ভেরি 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 ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড এবং আমার জন্য এগেন হিজ এ ভেরি বিগ ইন্সপিরেশন টু এভরিথিং দ্যাট আই ডু অ্যান্ড আই উইল বি ডুইং সো আমরা আসলে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডস এটা হয়তো অনেকেই জানে না আমরা আমাদের মধ্যে আসলে খুব ভালো বন্ধুত্ব আছে এবং ওই ওয়ার্ক রিলেটেড সাপোর্টটা আমরা সবসময় একজন আরেকজনকে দিয়ে থাকি কিন্তু ছবি করার কথা যদি বলি আমরা বলবো না যে আমরা কখনো একজন আরেকজনকে বলি যে এই ছবিতে ওকে রাখতে হবে বা আমি ওকে ছাড়া ছবি করব না বা আমি পার্সোনালি কখনো জিনিসটাকে এভাবে দেখি না আই নেভার সি ইট লাইক দ্যাট আমার কাছে মনে হয় যে স্টোরি যদি ভালো হয় ক্যারেক্টার আউটলাইন যদি ভালো হয় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কনসেপ্ট ফিল্মের কনসেপ্টটা যদি ভালো হয় এবং আমার যদি ক্যারেক্টার নিয়ে খেলার বা নিজেকে ভাঙার অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট যদি অপরচুনিটিটা থাকে তাহলে আই এম হ্যাপি টু ওয়ার্ক উইথ এনিবডি রিয়েলি এগেন কোয়েন্সিডেন্সলি তখন আরফিন শুভর সাথে দেখা হয়েও যেতে পারে তাসব ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে এবিএম সুমনের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে সাকিব সাকিব ভাইয়ের সাথে আমি কাজ করেছি ইন ফিল্ম কল অপারেশন অগ্নিপথ অ্যান্ড সাকিব ভাইয়ের কথা কী বলবো সে তো আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বলা যায় একজন ফিলার বেসিকলি তিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা ইন্ডাস্ট্রিটাকে এমন একটা স্ট্রং একটা জায়গায় ধরে রেখেছেন এতগুলো বছর ধরে এবং সিনিতি অসম্ভব ভালো একজন মানুষ তার সাথেও আমি খুব ক্লোজলি কাজ করেছি সিডনিতে আমাদের শুটিং ছিল খুবই ইন্সপিরেশনাল একজন মানুষ এবং তাকে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি এবং তার থেকে আমি অনেক কিছু এগেন অনেক কিছু শেখার আছে শিখেছি মিশা সদাকর ভাইয়ের কথা যদি বলি অসম্ভব মজার একজন মানুষ এগেন এই ধরনের মানুষগুলোর সাথে কাজ করলে সারাক্ষণই কিছু না কিছু শেখা যায় শতাব্দী ওয়াদুদ্দার কথা মনে আসছে এখন এবং মিশন এক্সট্রিমেও সে আছেন ঢাকা এটাকেও সে তিনি ছিলেন তো এই এই মানুষগুলো আসলে আমার খুব কাছে এবং তাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার সবসময় খুবই ভালো তো আমরা যতটুকু জানি যে এই যে বললাম যে মিশা সদাকর এবং সাকিব খান ওনাদের ওনাদের জুটি আমরা জিনিসটাকে আসলে আমরা কখনো ওইভাবে দেখি না যে আমরা ওদের থেকে বেটার করব বা ওরা আমাদের থেকে বেটার করছে ওই জিনিসটা আমরা ওইভাবে দেখি না আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এভরিবডি সো ইউনিক এবং আর্ট এমন একটা জিনিস না মানে হ্যাঁ সিনিয়র জুনিয়র একটা ভেদাভেদ থাকে এবং তারা আমাদের থেকে হয়তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই অনেক এক্সপিরিয়েন্স তারা এবং তাদের তাদের প্রতি সম্মানী ভক্তিটা আমরা সবসময় প্রদর্শন করে থাকি বা আমরা কখনো মনে করি না যে তাদের সাথে কাজ করলেই আমাদের আমাদের ডিসপ্লেটা আরও বড় হবে বা আমাদের ব্যানারটা আরও বড় হবে বা আমাদের ছবি চলবে না বা এরকম কিছু এবং তারা আমাদেরকে সবসময় আমাদের ছবির যে ধরনের মানে সেটা ব্লেসিংস বলুন বা দোয়া বলুন যেটা তাদের থেকে আমরা সবসময় এটা পেয়ে থাকি আর কি 
কিন্তু আসলে আমরা কখনো ওইভাবে দেখি না যে তাদের সাথে কাজ করতে করলে তো অবশ্যই খুব ভালো কিন্তু যদি করা না হয় আমরা সবসময় মনে করি বা আশা করি যে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আমাদের দেখা হবে কাজও হবে এবং বিভিন্ন অঙ্গনে তো তাদের সাথে দেখা হয় সো অবশ্যই আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি দীপঙ্কর দীপন পরিচালিত ঢাকা অ্যাটাক ছবির মাধ্যমে আমার ভিলেন হিসেবে আসলে একটা একটা কি বলবো একটা কিছুটা হলো আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমি আগে বলেছি আর্টিস্ট তারপরে বলেছি অ্যাক্টার এবং তারপরে ভিলেন তারপরে নায়ক ওকে ইটস আমি কখনো দেখি না এভাবে চিন্তা করি না যে ইউ আর আইদার আ হিরো অর আ ভিলেন যে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে যখন আমি ছবিটা নিলাম তখন আমি চিন্তা করি না যে আচ্ছা আমি ভিলেন দিয়ে শুরু করছি আমি কতটা হিট হব বা ছবিটা কতটা ফ্লপ হবে বা আমার ক্যারেক্টার কতটা ফুটিয়ে উঠাতে পারবো কি পারবো না এগুলো কিছুই আমার মাথায় ছিল না আমি একেবারে আমার পুরো হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে আমি ক্যারেক্টারটা করেছি এবং দীপঙ্কর দীপন দা আমার জন্য অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট একজন এলিমেন্ট অ্যাজ এ অ্যাজ এ ডিরেক্টর অ্যাজ এ হিউম্যান বিং হি ইজ এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি গিফটেড এন্ড প্রবলি দি মোস্ট রিলেন্টলেস ডিরেক্টর উই হ্যাভ দি মোস্ট রিলেন্টলেস ডিরেক্টর উই হ্যাভ ইন আওয়ার টাইম কারণ তার যে ভিশন তার যে কনসেপ্ট তার যে ফ্রেমিং তার যে ক্রাফ্টম্যানশিপ অ্যাজ এ ডিরেক্টর এটা আমি খুব কমই দেখেছি এখানে এবং তার যে সাপোর্ট সিস্টেম অ্যাজ এন আমি আমি যখন ঢাকায় এটাকে শ্যুট করছিলাম তার আমার উপর তার যথেষ্ট আস্থা ছিল বিলিভ ছিল এবং সে তিনি আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন অ্যাজ এন আর্টিস্ট এরপরে যেটা বলতে চাই আপনার কোয়েশ্চেনে সেটা হলো যে আমি কখনো চিন্তা করিনি যে ভিলেন করছি যদি জিনিসটা মানুষ পছন্দ করে তাহলে আমি ভিলেনই করব বা হিরো করব না আমি জাস্ট ক্যারেক্টার প্লে করতে চাই এবং ক্যারেক্টারটাই হয়তো ভিলেনও হতে পারে হিরো হতে পারে আবার হিরেন হিরো স্ল্যাশ ভিলেনও হতে পারে আবার ভিলেন স্ল্যাশ হিরো হতে পারে আবার হাফ টাইমে যে একজন হিরো কিন্তু ভিলেনও হয়ে যেতে পারে জিনিসটা হয়ে চিন্তা করতে আপনি আপনার লাইফে হিরো আপনি আমার লাইফে ভিলেন হতেও পারেন বা আমি আপনার লাইফে হিরো বা আপনি আমার লাইফে ভিলেন বা আপনার লাইফে আমি হিরো বা ভিলেন হতেও পারে ইট ডিপেন্ডস সো বা তবে একটা জিনিস চ্যালেঞ্জিং আমি যেটা লক্ষ্য করি বাংলাদেশে মানুষ একটু কাজ একটু টাইপ কাস্ট করে ফেলে অনেক সময় আর্টিস্টদেরকে যেহেতু আমাকে পছন্দ করেছে মানুষ অ্যাজ এ ভিলেন সো ফার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট বাট আমার মনে হয় মানুষ আমাকে এখন শুধু ওটাতেই দেখতে চাচ্ছে এবং তারা আমাকে অবশ্যই ভালোবেসেছে অ্যাজ এ ভিলেন এবং আমি যথেষ্ট গ্রেটফুল অ্যান্ড 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 থ্যাঙ্কফুল এই জন্য কিন্তু আমি বলবো আমার আমি তাদের কাছে আশা রাখবো যে আমাকে একজন আর্টিস্ট হিসেবে প্রথমে দেখুন এবং আমার উপর বিশ্বাসটা রাখতে হবে অ্যাজ এন আর্টিস্ট এবং বিশ্বাসটা রাখতে হবে এটা নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমি যে কোনো ধরনের ক্যারেক্টার প্লে করতে প্রস্তুত আজকে যদি আজ কাল আজ বাদে কাল যদি আমার কোনো হিরোর ক্যারেক্টার প্লে করতে হয় মানুষ হয়তো বলতে পারে যে ভিলেন না হয়ে এখন হিরো অ্যাক্টিং কেন করতে হবে ভিলেনেই তো সে ভালো এই মাইন্ড যে এই যে মাইন্ডসেটটা আমাদের দেশের বা এখানে যে মাইন্ডসেটটা আমাদের এটা বাইরে একটু কম দেখা যায় কারণ বাইরে একজন আর্টিস্টকে আর্টিস্ট হিসেবে দেখা হয় এখানে হয় হিরো নয়তো ভিলেন হয় ভিলেন নয়তো হিরো এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে খুব ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এবং খুব ভেগ আর খুব একটু ন্যারো লাগে আমার কাছে জিনিসটা তো মানুষকে মনে রাখতে হবে যে একটা গল্প দেখছি এবং গল্পে যেমন যদি একদিনের কথা যদি আমি বলি মোস্তফ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের পরিচালিত যে ছবিটা বের হলো যে ফিল্মটা বের হলো রিসেন্টলি মার্চে আটই মার্চে মুক্তি পেয়েছে ফিল্ম যদি একদিন এই ছবিতে আমার সাথে ছিলেন তাহসান ভাই এবং কলকাতার শ্রাবন্তী এবং রায়সা ছিলেন রায়সাব যে শিশু শিল্পী ছিলেন আমাদের আমাদের ছবিতে অসম্ভব ভালো করেছেন সো এই ছবিতে আমাকে অনেকে ভিলেনও মনে হয়েছে যে আমি ভিলেন কিন্তু আসলে কিন্তু আমি কিছু না আমি কিন্তু ভিলেন না আবার হিরো মনে হয়েছে আমাকে ওখানে আবার লাস্টে মানুষ কেঁদেছে আমার আমার একটা একটা কিছু যে কিছু সংলাপ দেখে বা গল্পের টুইস্ট যেটা বলি তো হাউ ডি ইউ ফোট্রে অ্যান আর্টিস্ট আইদার অ্যাজ এ ভিলেন ওর 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 হিরো ইট চেঞ্জেস 
সো আমি আসলে আপনার কথার উত্তরে যদি বলতে চাই তাহলে এটাই বলবো যে আমি আসলে নো নয় আমি ভিলেন না আমি হিরো আমি একজন আর্টিস্ট আমি একজন অ্যাক্টার এবং আমি এই ধরনের ছবিতে অ্যাক্টিং করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী যেখানে কি না এই আমাকে একজন আর্টিস্ট হিসেবে ট্রিট করা হবে এবং আমি একজন আর্টিস্ট হিসেবে আমি আমার ক্রাফটম্যানশিপটা বা অভিনয়ের যে স্কিলগুলো ওগুলো পোর্ট্রে করতে পারবো